డియర్ డాక్టర్ టీవీ నా పేరు మానస శ్రీకాకుళం నుంచి రాస్తున్నాను మా నాన్నకు ఆస్తమా సమస్య ఉంది గత కొన్ని రోజులుగా జలుబు అలాగే ఊపిరి తీసుకోవటంలో ఇబ్బంది పడుతున్నారు సరైన నిద్ర లేదు ఎక్స్రే తీస్తే సర్వైకల్ రిబ్ అని వచ్చింది దీని అర్థం ఏమై ఉంటుంది నాన్న విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు చూద్దాం ఆస్తమా ఉన్నప్పుడు రిపీటెడ్గా ఇన్ఫెక్షన్స్ రావటము ఇట్లా జలుబు రావటము లేకపోతే ఎక్యూట్ ఎగ్జాజర్బేషన్ ఆఫ్ బ్రాంకిల్ ఆస్తమా అది ఎక్యూట్ సివియర్ ఆస్తమా అనేది కూడా జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఇప్పుడు జలుబు ఉన్నట్టు అయితే జ్వరం ఉందా లేదా దానికి తోడుగా సో జలుబు ఇన్ఫెక్షన్ వలన ఎలర్జీ వలన అనేది నిర్ధారించాలి మనం మొదలుగా తర్వాత ఎక్స్రే తీసినప్పుడు మీకు సర్వైకల్ రిబ్ అనేది కనిపించినట్టయితే అది ఒక కంజనైటల్ మాల్ఫార్మేషన్ అంటామన్నమాట ఒక్కొక్కసారి చిన్నప్పుడు కడుపులో బిడ్డ పెరిగేటప్పుడు కంజనైటల్గా ఈ రిబ్స్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు ఒక ఒక్కొక్కసారి ఎక్స్ట్రా రిబ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది దాని ప్లేస్లో బోన్ అన్నా ఉండొచ్చు లేకపోతే మెంబ్రేన్ అన్నా ఉండొచ్చు సో సర్వైకల్ రిబ్ అనేది కంప్లీట్ సర్వైకల్ రిబ్బా లేకపోతే మెంబ్రేన్ ఉండి బోన్ కూడా ఉన్నదా అనేది ఒకసారి చూసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట ఎక్స్రే తీసిన తర్వాత అల్ట్రాసౌండ్ చేసినట్టయితే మనకి కంప్లీట్గా బోన్ ఉన్నదా లేకపోతే సగం మెంబ్రేన్ ఉన్నదా అనేది తెలుస్తుంది ఇవి ఎందుకు చూసుకోవాలంటే సర్వైకల్ రిబ్ ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి న్యూరోవాస్కులర్ బండిల్స్ అనేవి కంప్రెస్ అవుతాయి కంప్రెస్ అయినట్టు అయితే మనకి పెయిన్ లేకపోతే బ్లడ్ సప్లై తగ్గిపోవటము అప్పర్ లింబ్కి ఇవి జరగచ్చు సో ఇందుకోసం సర్వైకల్ రిబ్ గురించి ఫర్దర్గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాల్సి వస్తుంది లేని పక్షంలో ఏమాత్రం ప్రాబ్లం లేని పక్షంలో సర్వైకల్ రిబ్ అబ్సల్యూట్గా హార్మ్లెస్ ఉంటుంది అదొక ఇన్సిడెంటల్ ఫైండింగ్ ఎక్స్రేలో ఇన్సిడెంటల్గా కనిపించే ఫైండింగ్గా కూడా మిగిలిపోవచ్చు సో ఆస్తమా ఉన్నప్పుడు ఏమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అని అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఆస్తమా ఉన్నప్పుడు స్మోక్ అనేది అవాయిడ్ చేయాలండి ఫస్ట్లీ ఇప్పుడు సిగరెట్ స్మోక్ పక్కన వాళ్ళు స్మోక్ చేసినట్టయితే కూడా ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు ఆస్తమా పేషెంట్స్కి లేదు పేషెంట్ పర్సేకి స్మోకింగ్ ఉన్నట్టయితే కూడా ఇమ్మీడియట్గా ఆపేసేయాలి స్మోకింగ్ ఇది కాకుండా బయట పొల్యూషన్కి పోలన్ ఎలర్జెన్స్కి లేకపోతే కొన్ని రకాలైన ఫుడ్ ఎలర్జెన్స్ని అవాయిడ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇదే కాకుండా మనకి ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఇప్పుడు హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళినా బయటకు వెళ్ళినా సరే మాస్క్ కట్టుకుని వెళ్ళటము లేకపోతే దగ్గు జలుబు ఇట్లా ఎవరికైనా యాక్టివ్గా ఉంటే వాళ్ళ నుంచి దూరంగా ఉంటాము ఎందుకంటే ఆస్తమా ఉన్నప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఊపిరితిత్తులు వీక్గా ఉంటాయి అది కాకుండా ఇంకొక ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినట్టయితే ప్రాబ్లం ఇంకా డబల్ అయిపోవచ్చు సో ఇట్లా జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు